Hallo, heute wieder zu einer neuen Folge von Tales of Arise. Wir machen heute mit der Hauptquest weiter und zwar Aufbruch nach Cyslodia. Also eigentlich heißt die Quest Aufbruch aus Kalaglia. Wir wollen nach Cyslodia mit Rinwell. Ich bin schon am Weg dahin. Es heißt durchquere die Feuertore und gehe nach Cislodia. Ein Stückchen noch. Hier ist ein Lagerfeuer. Erinnerungen. Geht. Das könnten wir auch machen. I pulled this number together from scrap and parts I salvaged throughout the years. Though now I'm feeling self-conscious, seeing how put together you seem. Zephyr, why aren't you concerned about who I am? You feeling left out in some? No, it's not that. But... You said you wanted to fight so that you can live a free man. At this point, that's all that matters. Even if it somehow turned out you were a Renan. It wouldn't be such a big deal. A Renan? Until we know who you are, we can't rule anything out. Besides, we've already got Shion with us. At this point, what's one more Renan as long as they're on our side? So you don't see every Renan as an enemy? Our goal isn't to hunt down and kill all Renans. We only arm ourselves as much as we need to, to set ourselves free. If you can believe it. Not every Danon agrees with what we're doing either. Are you saying we have enemies among the Danons? Uh, not quite. They're just not up for rebelling, per se. The thing you have to remember is that everyone has their own path to walk. I'm not sure I understand. That's okay. Just focus on what we have to do right now. However, the time will come when you'll need to decide what to do for yourself. I'll see you again tomorrow. All right, guys. Ready to go? Hier gibt es einen Händler. Den kennen wir schon. Das versuchen wir. Hier müssen wir hinein. Die Nische allen finden. Wenn du. Ich höre ein Schuhu, ja? Da! <lacht> Na? Wir sind nicht mehr jetzt. <lacht> Brille mit Rahmen. Brille mit Reiten. <lacht> ich muss so lachen. Brille mit breitem Rahmen und großen Gläsern, mit der der Träger sehr ernst aussieht. Naja, besser wie gar nichts. <lacht> und sie fliegt schon davon. Jetzt geht's in eine Höhle. Bin schon gespannt. Ui. I take it we're heading through here then? Everything all right, Zephyr? Yeah, it's nothing. What is that? A ring? It was my wife's. Your wife? You never mention anything about being married. That's surprising. You said was. So then, is she gone? Was it the Renans? No, she was sick. I couldn't get her the medicine she needed, and then she was gone. I'd always wanted to show her the world as it could be. I'm sorry. 
Don't be. There are plenty of people out there more deserving of your sympathy than me. But... but... Uh, uh. Let's go. Das dürften jetzt neue Monster sein. Schauen wir es uns mal genauer an. Level 14 und wir sind Level 10. Sollte ich auch nicht vergessen. <lacht> ich habe mir jetzt alles auf eine andere Taste gelegt. Da hinten glitzert was. Pilze. It's freezing in here. And after how hot it was outside too. It must be the cold air sweeping in from Cislodia. It's the polar opposite of Calaglia, so I'd get used to it if I were you. Is the little guy okay? Oh, don't worry about Hoodle. He's from Cislodia. <laughs> Probably just nerves is all. He's not really used to being around other people this much. Rinwell. How about filling them in on what to expect from Cislodia? Oh, yeah. Hmm, let's see. Well, for starters, nobody trusts nobody. Come again? Just like I said, you never know when snake eyes are watching you. That's what they call their lord's henchmen, apparently. Their official title is the Bureau of Civil Observation. They've got cronies undercover everywhere, observing us at all times. So? Renan's surveillance was an everyday part of life in Calaglia. Difference is, in Cislodia, it's not just Renan's. They've got Danon spying on each other, too. Or in other words, There's the Snake Eyes themselves, plus all their small-time informants. All it takes is someone squealing on you, and it's straight to labor camp. No questions asked, no goodbyes. Of course, informers are rewarded handsomely for their deceit. Everyone's always got one eye open, waiting for the moment to inform on someone before being tattled on first. Hence the not trusting one another, huh? In that case, what do you think they'll make of us? Hard to say. Although, not being from Cislodia will probably help, honestly. <laughs> More trustful of outsiders than even your own people. Why go along with it, though? Why doesn't anyone take a stand? Not everyone is strong enough to stand, Alfin. Hoppala. <laughs> That's why the world needs people like us. Ich hab Geister hier in der Wohnung. Aufpassen. <lacht> Ein Lachs. Ist das lecker? Ich könnte mit R1 jetzt wieder mit der Gruppe sprechen, da wir gerade ein längeres Gespräch hatten, werde ich das etwas verschieben. Hier geht es weiter im Kampf. Don't go 
Ja, ich habe jetzt nichts ausgerüstet. Dass ich Alfen wiederbeleben kann. Also wiederbeleben. Er lebt ja sowieso. Er ist kurz K.O. Ich werde ihn hier einfach gleich heilen. Gab es nicht was zum Einsammeln? Dachte ich mir doch. Apfelschili. Der Gruppe geht es wieder gut. Ich möchte das nur da oben haben. Mal schauen, wie ich dahin. Weil das Springen hier ist nicht so einfach. Ich versuche es. Ja. <lacht> Geschafft. Hier rechts. Oder geradeaus. Was sind denn das für Monster? Welches Level? Schauen wir es uns einfach an. Da hinten kitzelt nämlich was. Wir gehen anscheinend einmal zum Kreis. Hier ist ein Fragezeichen. Hier ist eine Kiste. Allheilmitteltrank mal 3 heilt und schützt einen Verbündeten im Kampf vorübergehend vor, vor allem körperlichen Leiden. Das ist natürlich top.
Let me know if you're struggling. Jetzt muss ich wieder hier rüber. Ah, das ging ja. Orangenschlee. <lacht> Der Traut schon wieder. Das ist nicht dein Run-of-the-Mill, oder? Ui. Lassen wir die noch? Und wenn sie uns nicht überfallen? Nein. Nehmen wir die. <lacht> Ja, endlich. Also für Alfen. <lacht> Emblem erworben. Fertigkeit. Erhöhte Boostanzeige bei Gegnerniederstreckung. Erhöhte Menge der Boostanzeige, die aufgefüllt wird, wenn ein Gegner mit einem Boostangriff niedergestreckt wird, das seiner Eigenschaft entspricht. Interessant. Müssen wir uns genauer anschauen. Zerfleischender Blitz. Da ist die flammende Schneide. Explosion. War da irgendetwas an Loot? Ja, da hinten. Hätte ich fast übersehen. Apfelschilee. Was ist da unten? Warten wir noch kurz. Vielleicht liegt bei diesen Monstern auch was. Ja, jetzt ist es eh schon zu spät. Jetzt, ja, jetzt habe ich die Taste Schlag verpasst. Die Monster sind jetzt aber schon Geschichte. Together, that wasn't even a problem. Ja, hier drüben müssen wir springen. Was ist das? Dull da Nerz. Ein extrem hartes Erz, das aufwendig verarbeitet werden muss. Schmiede überlassen die Aufgabe gern ihren Lehrlingen zur Charakterbildung. Interessant. Liegt hier noch was? Weil wir könnten nämlich dort runter springen. Und das werden wir jetzt auch machen. Das Essen ist fast, geht schon fast im Ende zu. Ich muss schwimmen gehen. 
Und den Mond steht hier auch noch. Eine Kamille. I feel like I'm about to freeze. Hm. Wir gehen jetzt schwimmen. Entweder hier hoch. Oder hier weiter. <lacht> Wird schon einfacher. Not much further now. The exit will take us straight into Cislodia. <lacht> You're brooding again. What's eating at you? We defeated Balsif and liberated Calaglia from the Renans. Now, we're on our way to rescue our fellow Danans in Cislodia. I'm committed to helping our people. You know that. But then, what happens after that? What's our endgame here? Good question. The Danans vastly outnumber the Renans. Yet we rarely take up arms, because we know that when it comes to firepower, we don't stand a chance. Even if you succeeded in overthrowing the Lords and freeing Dana, then what? Lenigus would still hover over us, the Renan motherland behind it. If they so desired, the Renans could potentially use their might to wipe us off the planet in a second, no matter how powerful that blazing sword of yours is. So what you're saying is we don't stand a chance. So what the heck are we even doing? There's no sense in discarding today's victory for tomorrow's loss. If fighting yields even a single day of freedom, it will all have been worth it in the end. Who knows? Maybe that's the day we make preparations for the battle that will free us for good. Speaking pragmatically, the fact the Renans don't exterminate us all in spite of their technical advantage has to mean one thing. They need us. It's up to us to put a dent in their armor before they cotton on to our plan. That way, we force them to the negotiating table. You want to negotiate with the Renans? It's galling, I know. But it's the only way to survive while securing our freedom at the same time. Th that's But even so, we can't just... If you lot are done talking, there's a lord we came to overthrow. What about you, Shion? What do you plan on doing after we've given the Lords the boot? All I know is, my reasons for fighting aren't the same as yours. I'm through answering these pointless questions. What is this place anyway? What's with these columns and steps? No idea. I've never been here before either. Rena's convoy squads probably used it in the past. I guess. It's definitely seen better days. You wouldn't know anything, would you, Xion? Nope. And I'm not interested in learning, either. <sighs> Actually, these are Danon ruins. See? You can tell by the way the columns are decorated and stuff. 
They're all old Dan in designs. Are you saying these things were built more than 300 years ago then? Yeah. I have no idea what they were used for though. It's amazing to think our ancestors were capable of making such structures. Hopefully there'll come a time when us Danans will be able to walk through here freely again. That's exactly what you're fighting for, isn't it? Let's keep moving. Yeah. Right. Genug gequatscht. Ihr habt es gehört. Es geht weiter. Wir sind aber eigentlich schon fast über der Zeit. Schauen wir uns noch an, wie es weitergeht. So this is Cislodia. How far is it to the capital? We still got a ways to go. Also, the Zugals here are different than those in Calaglia, so be careful. Got it. Sounds like we should make sure we stick close together as we keep moving. Agreed. The, the, hey, Shion! It'll be hard for me to use my rifle in a pinch if we're all bunched together. I'll follow behind the rest of you. Right. Makes sense. What's up with her? She seems even more upfront than back in Calaglia. <laughs> In case you forgot, we're in enemy territory now. If you don't get serious and focus on the task at hand, you'll be inviting trouble. Hmm. Don't take it personally. I think that's just the way she is. Plus, you have to remember, with those thorns of hers, she's probably not used to anybody being all that friendly to her. The fact that you can't feel pain means you probably end up getting closer to her than she's used to. You really think so? We're talking about someone who came down to Dana all by herself. But you don't see her homesick for Lenigus at all, do you? No. That alone speaks volumes about how difficult her whole situation must be. Yeah. It's your job as her partner to understand that and give her the support she needs. You two are going to be stuck together for a while, so the sooner you make nice, the better. Make nice? <laughs> yep. Now come on. I get that they're not exactly on the best of terms, but durch quere die weißen Silberebenen. Is everything going to be okay with these people? Schaut echt hübsch aus. Kopfsalat. What could this be? Das sind andere Zeuge, ja. Man sieht es schon. Ich will aber das da oben haben. Somit müssen die aus dem Weg. Level. Naja, das geht ja noch. Level 12. <lacht> I'm sure I can put this to use. I've noticed the Zugals here are a lot different from what we're used to back in Calaglia. It's because this realm is so cold. I imagine they had to be adapted to fit the climate. Meaning if we hit them with firearms, and it should be extra <laughs> effective against them. Mmm, lecker. <laughs> Komm ich ja gleich nur Hunger. Deshalb werden wir auch hier in der Nähe Schluss machen. Vielleicht finde ich ja ein Lagerfeuer. Das wäre nicht schlecht. Wo wir kochen könnten. Da oben glänzt viel. Na kommt her. <lacht> Oh, 
Voilà. <rire> Immer weit weg sein. Als Heilerin. Another notch in the old belt. Keep him coming. You like that taste of freedom, kid? I think I could get used to it. Du magst ihn. I won't forgive you. This one's mine. Ich brauche fast niemanden heilen. Dornen Erz, also mal schauen, vielleicht brauchen wir das dann für neue Waffen. Hier ist ein Haus und hier ist ein Lagerfeuer. Das ist aber nett. Metallgravierer. Der Metallgravierer kann Zubehör für dich fertigen und verwendet dazu Erz, das du an Abbaustellen förderst. Wenn du ein Zubehör verbesserst und neue Fertigkeiten dafür aktivierst, kannst du diese Fertigkeiten sogar auf, ein, auf neues Zubehör übertragen. Interessant. Zubehör fertigen. Du kannst Erz nutzen, um Zubehör zu fertigen. Wähle ein zu fertigendes Zubehör und das Erz, das du als Material nutzen möchtest. Die Seltenheit und mögliche Bonusfertigkeiten dieses Erzes werden dann für das gefertigte Zubehör übernommen. Erze können bis zu vier Fertigkeiten besitzen. Seltenere Erze bieten mehr Fertigkeiten. Um diese Bonusfertigkeiten zu aktivieren, muss das aus Erzen gefertigte Zubehör verbessert werden. Okay. Was könnten wir denn herstellen? Das Kriegemblem haben wir ja schon. Gegen Lähmung, gegen Gift. Erhöht die Durchdringung. Hm. Hier haben wir mehr. Probieren wir es mal. Neue Fertigkeit. Elementarangriff plus 20. Verteidigung plus 20. Hier kann ich das auswählen. Die mit Stufe 1 geben gar nichts. <lacht> das heißt, es müssen mindestens zwei Sterne, ein zwei Sterne Rang Stein sein und Elementarangriff plus 20 ist sicher nicht so schlecht. Verteidigung plus 20 aber auch nicht. Hm.
oder wir nehmen ein Schockamulett. Maximale KB plus 200. Fertigen wir das. Wenn du ein Zubehör verbesserst, erhöht sie sein Level und Bonusfertigkeiten werden aktiviert. Du benötigst dafür Erz und anderes Zubehör. Je seltener beiden es ist, desto mehr Level steigt dein Zubehör beim Verbessern an. Ui, da müsste ich ja ganz schön viele nehmen hier. Zum Beispiel. Denn, damit ich das auf das nächste Level bekomme. Ich weiß ja noch gar nicht, welche Amulette ich benötige, für welche Monster, was für Monster uns jetzt in Cislodia erwarten. Ich denke deshalb, besser ist hier auch noch zu warten. <lacht> genau, das ist eine gute Idee. Ich habe nämlich auch schon einen Hunger. <lacht> Und mein Tee wartet mit Honig. <lacht> Erst mit einem Rezept, das unter Karmesin-Creme beliebt ist. Interessant. Vielleicht gibt es ein neues Rezept. Nice. Right. <lacht> right. Genau. Oh ja, Sean braucht immer mehr zu essen. So, ihr Magen, ihr knurrt, der knurrt schon wieder. Die Arme. Drei Versuche. Und wir haben ein Rezept bekommen für Gemüsesuppe. Bin gespannt, was dieses Rezept bringt. Ja, ich würde sagen. Sie sollte besser sein, nachdem sie alles essen. Ich habe es bevor ich voll war. Hier ist der Händler. Wir sind jetzt bei der Hochlandhütte. Durchquere die weißen Silberebenen. Das heißt, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Hier können wir uns aufwärmen, einstweilen. Ich finde das echt nett gemacht, das Spiel. Das Kampfsystem, man muss sich erst richtig dran gewöhnen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. 
da sind wir dann sicher schon in Cyslodia und schauen uns dort um. Bis dahin, alles Liebe, viel Spaß, tschüss.